हेलो स्टूडेंट्स ये टाइप स्क्रिप्ट का चैप्टर थर्ड है पहले की वीडियो देखिए तो समझ में आएगा आपको पहला टॉपिक डिफाइंड है प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस का मतलब होता है प्रोग्रामिंग करने का तरीका तो जनरली दो तरीका है प्रोग्रामिंग करने का पहला प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो जनरली उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप कोड लिखते हो वो कोड या तो प्रोसीजर ओरिएंटेड गाइडलाइंस को फॉलो करके लिखा गया होता है या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के गाइडलाइंस को फॉलो करके लिखा गया होता है तो इसमें कोडिंग लिखने का तरीका अलग है और इसमें कोडिंग लिखने का तरीका अलग है अगर कोडिंग लिखने का तरीका देखकर पहचानने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोसीजर ओरिएंटेड का कोड लिखा हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड लिखा हुआ है अब यहाँ पे मैं कुछ कोड राइट कर देता हूँ मैंने एक्स में असाइन कर दिया टेन और यहाँ पर विंडो डॉट अलॉट के माध्यम से एक्स को प्रिंट करता हूँ आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता तो ये किसी ब्लॉक के अंदर होता इस प्रकार से देखिए कर्ली ब्रैकेट वाले ब्लॉक के अंदर गया और इस ब्लॉक का कुछ नाम होता क्लास कीवर्ड के माध्यम से बस यही तरीका है कोडिंग को देख के पहचानने का अगर आपका कोड ऐसे ब्लॉक से बंद है जिस ब्लॉक का नाम क्लास कीवर्ड के माध्यम से डिफाइंड है तो आप देखते ही समझ जाओ कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर गाइडलाइंस को फॉलो करके कोडिंग किया गया है लेकिन ये कोड बिना क्लास का होगा तो इसको देख के आप पहचान जाओ कि आपका जो कोड है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर गाइडलाइंस को फॉलो करके किया गया है जो भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर गाइडलाइंस को फॉलो करता हो या हर लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस को फॉलो करता हो ये जो टाइप स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो ये दोनों गाइडलाइंस को फॉलो करता है यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी फॉलो करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी फॉलो करता है तो अगर आपको इस स्टाइल में कोड करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं या अपनी कोडिंग को एक सेपरेट ब्लॉक में रख सकते हैं क्लास कीवर्ड के माध्यम से जैसे मैंने क्लास कीवर्ड के माध्यम से एक ब्लॉक क्रिएट किया और इस ब्लॉक का नाम क्या है वैप तो इस कोड को देखकर आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोडिंग है तो टाइप स्क्रिप्ट में ये आपको डिसाइड करना है कि कोडिंग आपको इस प्रकार से करना है या कोडिंग आपको इस प्रकार से करना है जिस लैंग्वेज में दोनों गाइडलाइन सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि हमें इसमें कोडिंग करना चाहिए या इस स्टाइल से कोड करना चाहिए जब भी एक ऐसा लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता हो वैसे लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के शब्दों में ही कोड करना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कोड होता है उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड के मुकाबले साथ ही साथ प्रोसीजर ओरिएंटेड से ज़्यादा सिक्योर्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड में कोई डेटा डायरेक्ट एक्सेस होता है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई भी डेटा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है बीच में छोटा सा एक कंटेंट आता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वैसे ये टॉपिक आपको आने वाली वीडियोज में समझ में आ जाएंगी इस टॉपिक में फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि आप कैसे पहचानोगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स का फंडामेंटल कम्प्लीट हो गया प्रैक्टिकल देखेंगे उप्स का उससे पहले हमारी वेबसाइट पे आके सॉफ्ट इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए ताकि आप ऑनलाइन सॉफ्ट वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप करना सीख सको बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी एग्जीक्यूटिव को कॉल करेंगे ऑफिस शावर में आ जाइए टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में और जो टी एस फाइल आपने क्रिएट किया हो पिछले वीडियो में उसको एडिट कर लीजिए इस प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के शब्दों में कोड करने के लिए हमारा सारा कोड एक क्लास की बॉडी में होगा इस प्रकार से तो क्लास का बॉडी क्रिएट करने के लिए क्लास की वर्ड के माध्यम से क्लास का कुछ भी नाम रखिए जैसे मैंने वेब के नाम का क्लास क्रिएट किया अब आपकी जितनी भी कोडिंग होंगी सब यही होगा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी आप क्लास में कोड राइट करोगे वो कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करो तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे क्लास के बाहर निकलेंगे और न्यू कीवर्ड के माध्यम से ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा वो क्लास के नाम पे ही होगा जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ लिखा गया कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये सेम उसी पैटर्न पे जैसे अगर आपने फंक्शन का डेफिनेशन किया और इसमें आपने डिफाइन कर दिया अलॉट तो ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट करेगा जब आप 
इसे ऐसे कॉल करोगे तब ठीक उसी प्रकार से जब क्लास बनाते हैं तो जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक क्लास का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा सबसे पहले जानिए कि क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं सपोज कीजिए अगर आपको डेमो के नाम का फंक्शन बनाना है तो इसके पहले फंक्शन कीवर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है जनरली आप ऐसे लिखते थे फंक्शन कीवर्ड लेकिन यहाँ पे बिना फंक्शन कीवर्ड का सिर्फ नाम देंगे फंक्शन का मैंने फंक्शन का नाम दिया डेमो अब इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ अलॉट के माध्यम से टेस्टिंग अगर मैं रन करूँगा तो क्या अलॉट एग्जीक्यूट करेगा नहीं आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल किया है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल करने का मतलब ये हुआ कि क्लास के अंदर का कोड ऐसे यहाँ पे आ जाएगा अगर आपको डेमो का रिजल्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट कॉल करने के बाद डेमो फंक्शन भी कॉल करना होगा अब ये डेमो फंक्शन इस क्लास की बॉडी में इसका मतलब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के माध्यम से डेमो फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर एक वेरिएबल में रखा एक्स के अंदर अब इस एक्स के माध्यम से आप क्लास के अंदर के फंक्शन को कॉल कर सकते हो ऐसे तो एक्स में ये पूरा डेटा और फिर एक्स के माध्यम से ये फंक्शन कॉल जरा टेस्टिंग कीजिए मेरा जो फोल्डर है प्रोग्राम का वो डेस्कटॉप पे है सो मैंने डेस्कटॉप एक्सेस किया उसके बाद डेमो फोल्डर को एक्सेस कर लेता हूँ इसी के अंदर टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है सो इसे कंपाइल करता हूँ फाइल का नाम है डेमो डॉट टी एस एंटरप्रेस कीजिए देखिए कोई भी एरर नहीं आया अगर एरर नहीं आया तो एस वाले फाइल को आप ऐसे रन करो देखिए रिजल्ट आ गया शो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें एक बार वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए आप वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद